impegnare a difesa del territorio. È bello, signora Presidente, che oggi la Camera ricordi un uomo come Luongo. Lo diciamo anche noi, che apparteniamo a culture e tradizioni politiche differenti. Lo diciamo perché siamo convinti che le istituzioni, le istituzioni politiche e gli uomini che le popolano debbano trovare l'orgoglio insieme di poter dire ai cittadini che si può essere persone per bene, anche quando si sceglie di dedicare la propria vita alla politica. Grazie quindi ad Antonio Luonco che oggi ce ne dà l'occasione attraverso il ricordo che lei ha voluto farne insieme alla Camera dei Deputati. La ringrazio, deputato Chiuto. E adesso, come ultimo intervento, ho quello del deputato Pino Pisicchio, a cui do la parola. Prego. Grazie, signora Presidente. Voglio ricordare anch'io, con brevissime parole, Antonio Luongo. Voglio ricordare il suo carattere schivo, ma capace di ironie improvvise e spiazzanti. Voglio ricordarlo così com'era, legato profondamente alla meravigliosa terra di Basilicata, che è così vicina alla mia terra di Puglia. Voglio ricordare lui che ha saputo ben rappresentare, anche da un punto di vista caratteriale, la sua terra, perché i lucani hanno un carattere impastato di generosità e di lealtà. Si tratta di persone che, quando ti danno l'amicizia, lo fanno per sempre. E Antonio Luongo era così. Eh, Mi ha fatto piacere eh, il ricordo che hanno fatto gli altri colleghi riferiti alla sua passione politica, ma eh, io credo che in lui ci fosse la considerazione della politica come ragione e come passione, insieme, come strumento di emancipazione dei popoli. E questo è un insegnamento straordinario che Antonio Luongo consegna a noi tutti e consegna alle nuove generazioni, alla famiglia e ai tanti amici lucani e non lucani che sono oggi qui a ricordarlo in ragione di questa ehm, ottima iniziativa che ha assunto la Presidente, consentendo il ricordo in quest'Aula, vanno le nostre più fervide contoglianze. Grazie. Grazie. Onorevole Pisicchio, e co così concludiamo la commemorazione di Antonio Luongo. Sospendiamo anche l'esame del provvedimento che, che riprenderà nel pomeriggio, nella parte pomeridiana della seduta, e, e ricominceremo quindi intorno alle 15 per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Quindi alle 15, come sempre, con il question time. La seduta è sospesa.